Hakan Kara, trafik kazası. Acil ayarlayalım, hastayı kaldıralım. Tamam, Tansiyon hemen sediyi getirtiyorum doktor. Tamam. Hadi. Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Ne yapar on senedir bir yalanın içinde yaşadığını öğrendiğinde? Söylenen tüm o aşk sözlerinin... ...kendini iyi ve güvende hissettiren her anın bir yalandan ibaret olduğunu anladığında... Kadın nasıl nefes alır? Yıllardır inmek inmek kurduğu hayali. Sevdiği adamın başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğinde. başlamak zorundayım. Tek başıma. Bugün hayatımın en mutlu günü sizlerin de bu günüme, bu mutlu günüme şahitlik etmenizi istiyorum. Çünkü ben bugün hayatımın aşkıyla evleniyorum. Hadi gelin mekanı dolaşalım. Hadi. Harika görünmüyor mu her şey? Hı? Sizce de çok güzel değil mi? Merak etmeyin. Siz de her yeri bir bir dolaştıracağım şimdi. 
Lütfiye Hanım, peçetelikleri de getirir misiniz? Tamam Elif Hanım. Teşekkürler. Ee, arkadaşlar buranın şamdanı eksik. Onu da tamamlayabilir miyiz? Tamam Elif Hanım. Bakın bakın. Sizinle kimi tanıştıracağım? Kendisi bu gecenin mimarı Elif Hanım. Bak merhaba desene Elif. 17 bin kişi bizi izliyor. Merhaba. Ee, Elif bana söz verdi. Bu düğün harikulade olacak dedi. Her şey şahane olacak dedi değil mi? Hı hı tabii. Her şey harika olacak. Hı hı ama e, gelininizi giyseniz mi artık? Çünkü konuklarınız gelmek üzere. <gülüyor> kızlar, kızlar benim gelinliğimi görmeniz şart. Hadi gidelim şimdi gelinliğimi giyelim. Ha? Neydi şimdi bu? E kızım on binlerce takipçisi var. Yarısından çoğu da sosyeteden. Yani kadın durmadan yayında. Ya olayı bu yani fark edebiliyor musun? Fark ettim. Ne o? Benden mi kaçıyorsun bakalım? Ne mümkün? Ne yapsın Sude? Halledebildin mi? İki organizasyon firmasıyla görüştüm. Hı? Ama kongrenin altından kalkacak vizyonları yok bence. Hayır geçen seferki gibi olursa çok ciddi prestij kaybı olur bizim için. Ben sana güveniyorum. Halledersin. Sude ben çok geciktim arkadaşın düğününe gidiyorum. Bir dur dur. Bir konu daha var. Şu operasyon müdürümüz Hakan. Yine yüklü bir miktar avans istedi ama senin söylediğin gibi reddettik. İyi yapmışsınız. Hakan'ın var bir derdi ama bize söylemiyor. Ben bir konuşayım derdini anlayayım. Avans kolay iş hallederiz. Hadi görüşürüz. Ya kızım dur bir gören olacak. Umurumda değil sen beni seviyorsun. Onu değil. Evlensen de bu değişmeyecek. Evet ama burada olmaz. Tam da burada şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Yürü. Ful ya, ful ya. Damat gelini al tutuyor. Oha, hem de düğün gününde. Ay emin misin? Evet, maalesef. Gözlerimle gördüm. Bir odada bir kadınla öpüşüyordu. Sonra kapıyı kapattılar. Allah belasını. Erkek milleti değil mi ya? Her alt beklenir bunlardan. Neyse canım, hadi gel biz işimize bakalım. Nasıl işimize bakalım? Basma ya. Bu organizasyonu almak için ne kadar uğraştığımızı hatırlatmama gerek yok herhalde değil mi? Hayır Elif, Elif bir sakin ol, biz bir dur ya. Fulya böyle bir şey senin başına geldiğini düşünsene. Böyle bir adamla evlenmek ister miydin? Hayır tabii ki. Ama belki gelin damadın ne mal olduğunu biliyordur. Hı? Ya bilmiyorsa? Elif, Elif, Elif, Elif, sakin ol, sonra bak mantıklı düşünürsün lütfen sakin ol. Ya Fulya farkında mısın? Genç bir kadın bütün hayatını bir yalan üzerine kuracak. Ya bizim hayatımız? Bu organizasyon sayesinde sosyeteye girip daha büyük işler alma hayalimiz. Ha? Onlar ne olacak? Fulya ben... İnsanların en özel günlerini güzelleştirebildiğim için bu işi yapmayı seçtim. Aşka inandığım için. Ama burada aşk yok, yalan var. O yüzden ben geline her şeyi anlatacağım. Elif. Elif ya. <gülüyor> Gelinliğime bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi sevgili Firuzancığım? Bunu benim için özel olarak tasarladı ve... Fransız'dan teli kullandı her tarafında. Ah gecenin görünmez kahramanında geldi. Elifciğim bana ve takipçilerime gece ile ilgili ipuçları vermek ister misin? Ha? Var mı bize verebileceğin sürprizler? Büyük sürprizler olduğu kesin. <gülüyor> Bakın şimdi çok heyecanlandım. Gece ile ilgili büyük sürprizler varmış. Ben zaten gece boyu yayında olacağım ama şimdi hazırlığa gidiyorum. Bye. Ee? Benim size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar bize müsaade eder misiniz? Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Yani söylemesi kolay değil. O yüzden doğrudan söyleyeceğim. Evleneceğiniz adam sizi aldatıyor.
Cenazeye göre fazla şıklar. Ne? Yılın düğününü diyorum. Cenazemize çevirdin ya az önce. İyice abarttın Fulya. Benim vicdanım rahat. Söylemem gerekiyordu. Ay şu gelin annesi değil mi? Yazık kadının emeklerine ya. O üstüne kıyafeti Fransa'dan getirdi. Bir aydır bu geceye hazırlanıyordu. İptal olduğunu duyunca kadının kalbine inmese bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Afrat Bey merhaba. Merhabalar Sena Hanım. Anneniz İmran Hanım nasıllar? İyiler sağ olun siz. Teşekkürler ben de iyiyim. Kardeşiniz Dile Hanım, hala yurt dışında mı? <gülüyor> evet, stajı Amerika'da devam ediyor. Size iyi eğlenceler. Çok teşekkürler, teşekkür ederim. görüşürüz. <gülüyor> Kardeşinin yerini öğrenmek için kaç para verirsin? Baksana kardeşim buraya. Bunu damada ver. Arkadaşınız Fırat Ayaz verdi de, tamam mı? Kalamadığım için de üzgün olduğumu söyle. Al şunu. Ne zaman patlayacak sence olan? Hı? Kim açıklayacak düğünün iptal olduğunu dersin? Onu bilmiyorum da. Eğer düğün iptal olmasaydı şu anda gelinle damadın giriş müziği başlayacaktı. Kendine. Allah'ım sana şükür ver olsun. Resmen direktten geldim. Bugün bir kez daha anladım. İyi ki seninle evlenmişim aşkım. Bitmez bu gece diyordum ama vallahi sonunda bitti. Hala inanamıyorum. Eğer böyle bir şey benim başıma gelse de değil evlenmek... ...hayatım boyunca o adamın yüzünü görmek istemezdim. E herkes seninki gibi karısına aşık bir koca bulamıyor canım maalesef. Hmm. Ay Elif Bey, şuraya oturalım. Hadi. Bu adamı salarız Müslak. Tamam be. Oh. Ya bir şey soracağım. Sen Hakan'ı hiç kıskanmıyor musun? Nasıl yani? Hakan hani yakışıklı hoş adam ya. 
Şehir dışına da gidip geliyor falan. Ya hiç aklın kalmıyor mu? İşe adamın o. Mecbur gidiyor. Hem Hakan başkadır. Bana söyleyemeyeceği bir şey yaşamak ve yaşatmak istemez ki. Ne aşkmış arkadaş. Hakan deyince bile yeri yok adım ya. Aa. <gülüyor> Hı, bak iyi insan lafın üstünde ararmış. İnanamıyorum. Aşkım. Hayatım toplantıdaydım açamadım. Ne yaptın nasıl geçti organizasyon? Vallahi fırtınalı bir gece oldu. Ama sonra anlatırım Bodrum nasıl? Bodrum harika. Her zamanki gibi. Yaşıyorsun bu hayatı enişte. <gülüyor> hava güzel mi? Evet hava da mis gibi. Aşkım. Seni çok özledim bir tanem. Ben de seni özledim. Bak ne diyeceğim. Diyorum ki ne zamandır senin organizasyonların benim seyahatlerim hiç kendimize vakit ayıramadık. Dönünce seni sapan Cem kaçırsam ne dersin? Çok güzel olur Hakan. O kadar ihtiyacım var ki. İyi tamam o zaman rezervasyon işi bende. Gelince konuşuruz. Tamam. Bu arada benim de sana bir sürprizim olacak. Aa. Neymiş o sürpriz? Sürpriz. Merak et biraz. Geldiğinde öğrenirsin. Sabret diyorsun. İyi tamam peki öyle olsun bakalım. Elif'im seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Nasıl buldun beni? Altı sene. Tam altı senedir ne aradın ne sordun Dila. Bunu bize nasıl yaparsın ya? Hem de o herifle. Nasıl haber vermiyorsun bize? Cevap ver! Bakmadığımız delik kalmadı. Seni aramadığım yer kalmadı. Kızım derdin ne senin ya? Niye yaşatıyorsun bunu bize? Derdimin ne olduğunu biliyorsun abi. Sakın. Sakın yine onun yüzünden deme bana. Yaptığın sorumsuzluğun faturasını anneme ödettiremezsin. O üzülmedi mi zannediyorsun ya? Ha? Öldü zannettik. Dila öldü sandık öldü. Anne. Hadi bunu bana yaptın. Anneme yaptı. Ya babam. Dila sen bunu babama nasıl yaparsın ya? Ne oldu ki babama? Merhaba anne. Yazıklar olsun sana.
Gel sen. Gel. Anne. Diloş'um. Hoş geldin. Güzel kız. Hoş bulduk Mehmet'im. Şükür kavuşturana. Ay saçının bu rengi sana ne kadar yakışmış ama. Gel hadi. Gel içeri girelim. Gel bir tane. Gel canım gel. Bence artık gitme. Sağ ol burada. Ofise birlikte gideriz buradan. Ay, o kadar yolu hiç çekemeyecek bu zaten. Bence de. Hep pijamaların yerini biliyorsun. Ha bu arada aç mısın? Evde yemek yok sipariş vereyim. Hayır hayır hiç aç değilim. Zaten iki kilo almışım. Ne oldu babama? Sen gittikten altı ay kadar sonra merdivenlerden düştü. Doktorlar tansiyon dedi. Yani tansiyon düşünce merdivenlerden yuvarlanmış. Çok çabaladılar iyileştirmek için ama durum bu işte. Bilseydim bu halde olduğunu ben dönerdim geri. Seni bu odada böyle yapayalnız bırakmaz. Affet beni ne olur. Kim vardı düştüğünde yanında? Ümran Hanım vardı. Biz de onun yardım çığlıklarına koştuk zaten. Hem de bunu da mı yaptın? Tövbe bismillah ne diyorsun kızım sen? Anne sen ne yapıyorsun? Bak sen böyle davranırsan biz bu kızı evde tutamayız. Bunca zaman insan annesinin babasını aramaz mı? Hadi aramadın ben iyiyim merak etmeyin diye bir haber yollamaz mı? Annem. Bak haklısın tamam mı? Ama bitti. Bulduk işte. Kaçıncı defa? Ben alıyorum kontrolü artık. Bunca yıldır babanı dinledim. Bak ne hale geldi. Of be anne. Neredeymiş? Buradaymış, İstanbul'da. Anlatmadı tabii her zamanki gibi kaybolduğunda neler yaptığını. Nasıl buldun? Anne sorup durmasana. Buldum işte. Başını derde sokmadın değil mi? Fırat. Babama ne oldu? Dila sakin. Ne yaptın babama? Babam düştüğünde sadece annem var. Yanında. Ne yaptın babama? Nasıl düştü babam? Dila annenle konuşuyorsun. Laflarına dikkat et. Sen ne zamandır ilaçlarını içmiyorsun? O ilaçlara ihtiyacım yok. Var. Dila! <Gülüyor> Hakim oğlum cezamı ne zaman açıklayacak diye bekliyordum ben de. Malum hep birlikte kararınızı bekliyoruz. Dila kendine gel. Dila! Dila yeter! Hormondan hiçbir şey kaybetmemişsin. Evden çıkman da yasak. Uzun bir süre. demek. Hakan kabul etti yani. Yani pek kabul etti denemez. Hakan'ın sürprizim bu işte. Ben işlemleri başlattım geriye sadece imza işi kaldı. Ha, öyle yani. Ne öyle? Yani hani Hakan istemiyordu ya ben o da fikrini değiştirdi sandım. Tamam yarın değiştirecek işte. Hem dört beş senedir istemiyor. Ondan önce o da istiyordu. Tamam canım kızma bir şey demedim. Ay bazen öyle konuşuyorsun ki Fulya. Ben de isterdim Hakan'dan çocuk yapmayı. Onun çocuğuna bakmayı, büyütmeyi. Anne olmayı. Ama olmuyor. Hmm. 
Elif Hanım, her yolu denedik biliyorsunuz. Ve bu son tahlillere göre de bir çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Yani hiç mi imkanı yok? Yani Hakan Bey, şu... Elif, Elif, Elif, Elif. Tamam. Bu yanlış onu değil. Ne diyorsun Elif? Ya duydun sen de işte. Olmayacakmış benim hiçbir zaman bir çocuğum olmayacakmış. İmkansızmış işte. Ya ben biliyorum senin ne kadar çocuk istediğini. Ben sana bunu yapamam ki. O yüzden, o yüzden boşanalım Hakan. En doğrusu bu. Olmazsa olmasın. Umurumda değil. Hiçbir şey eksilmedi sana olan aşkımdan. Eksilmeyecek de. Ya seni istiyorum. En başında söz verdiğim gibi. İyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta. Ben hep sana aşık olarak kalacağım. Ölümü kadar. Hayırdır inşallah gece gece. Alo. Elif Karayla mı görüşüyorum? Evet buyurun benim. Dolayısıyla. Elif Hanım merhaba ben İstanbul Kilios Devlet Hastanesi'nden Doktor Mustafa. Maalesef kocanız Hakan Kara ciddi bir trafik kazası geçirdi. Bir yanlışlık olmasın yani. E... Sanırım isim benzerliği oldu. Benim eşim Bodrum'da. 2 Haziran 1989 doğumlu. Ana adı Hatice, baba adı Yusuf Kara. Ben anlamıyorum. Benim eşim Bodrum'daydı. Eşinizin durumu ciddi Elif Hanım. Bir an önce gelseniz iyi olur. Ben hemen geliyorum. Kızınız için endişe etmeyin. Kızınızın durumu iyi. Sadece biraz korkmuş ufaklık o kadar. Ne? Elif ne oluyor? Geliyor sanırıyorum diyor. Eşiniz kaza yaptı diyor. Ne alaka ya? Bodrum da o. Durumu ciddi diyor. Kız... Kızınız iyi diyor. Bir yanlışlık olmalı Elif. Kız, kızınız ne demek ya? Ben Elif Kara, beni buradan aradılar. Eşimi trafik kazası geçirdiğini söylediler. Bir dakika lütfen. Ne bir dakika? Hanımefendi yardımcı olacağım ben size. Elif Hanım geldi. Şimdi ilgilenecekler sizinle. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Gecenin bir saatinde beni arıyorsunuz. Eşiniz trafik kazası geçirdi diyorsunuz. Abuk sabuk konuşuyorsunuz şimdi bir dakika mı? Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz ya? Elif Hanım sizi ben aradım. Evet eşim olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Buyurun lütfen oturun. Oturmayacağım. Eşim olduğunu iddia ettiğiniz adama götürün beni. Elif Hanım, 
Eşinizin aracı Sarıyer Kilios yolunda Şarampal'ı yuvarlanmış. Elimizden geleni yaptık ama eşiniz maalesef eks oldu. Ne oldu? Başınız sağ olsun. Eşinizi kaybettik Ufak. Benim eşim Bodrum'da. Kimlik bilgilerine göre... Ya o zaman gösterin! Kocam olduğunu iddia ettiniz. Adama götürün beni. Anlamıyor musunuz? Hadi! Elif Hanım sakin olun lütfen. Ya sakin olmayacağım ben. Ne sakinliği ya? Kocanız öldü, kocanız öldü. Götürün o zaman. Ne madem benim kocam. Gösterin o adamı bana. Buyurun. Hakan Kara, trafik kazası. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
tansiyonunuz normale dönmüş. İsterseniz biraz daha sakinleştirici verebilirim. Hiçbir şey istemiyorum. Nasıl isterseniz. Geçmiş olsun. Bu nasıl olabiliyor Fulya? Aklım almıyor bu benim. Benim de canım. Benim de kuzum. Benim de aklım almıyor. Bodrum'daydı. Sen de biliyorsun. Hakan arabasını yanlış bir yere bile park etmezdi. Ne kazası, ne uçması. Eşinizin eşyaları. Kazadan sonra üzerinden çıktı. Kızınızı da getiriyorlar şimdi. Anlamıyor musunuz siz? Bizim kızımız yok diyorum. Elif Hanım. <gülüyor> telefonda da böyle dediğiniz için ben tekrar kontrol ettirdim hastane polisine. Bütün nüfus kayıtlarında... ...sizin ve Hakan Bey'in çocuğu olarak görünüyor. Buyurun. Doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi. 3 Haziran 2017'de Sarıyer Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirmişsiniz doğumunuzu. Bu da kimliği. Anne olarak sizin adınız var. Hanım, acınız büyük biliyorum ama eğer sizin kızınız olmadığı konusunda ısrarcıysanız başka bir yol izlemem gerek. Ne yapacaksınız peki? Polis arkadaşlara haber vereceğim. Onlar da herhalde ufaklı almaları için çocuk şubeyi arayacak. Çocuk şube de onu yetiştirme yurduna teslim edip gerekli incelemeyi başlatacaktır. Düşünme sen şimdilik bunları. Hı? Biraz uyusan keşke. Neden yalan söyledi? Neden bu durumdayım dedi? O çocuk. Daha kamanı yani etmez. Yapmaz, yapmamıştır. Belki de o küçük kız yüzündendir. Birine yardım ediyordur, sana söyleyememiştir falan. Ne bileyim. Benim çocuğum değilse Hakan'ın da çocuğu değildir Fulya. Hakan yapmaz bunu, yapmamıştır. Kim bu kadın? Annesi kim? Neden bu benim üzerime bu çocuk? <gülüyor> Ne 
که دردی من به سمسون و بم نکنم هم آهد بونیم Saniye uyumadın bakayım, ha? Hadi gel, yatalım tekrar. Ben küçükken ne hata yaparsan yap, korkma gel bana anlat derdin. Belki senin için çok kötü olan bir şeyin çözümü aslında çok basit olabilir derdin. Hakan'ın bir tane telefonu vardı. Başkası telefonunu koydular herhalde, karıştırdılar. Canım, bak onu açmak istemezsin. Hayır. Hakan'ın doğum, doğum tarihi 1989 değil. Benim, benim doğum tarihi değil. Hakan'ın doğum tarihi değilse benim değilse ne bu? Bu şifre ne? Canım, onu bir sonraya mı bıraksam? Ha? Bir sakin mi olsan canım ha? Evlilik tarihimiz. 2012. <gülüyor> değil. Ya değil, değil. <gülüyor> of nefes alamıyorum ben. <gülüyor> Yapayalnız 